I came here today to, at the invitation of the dean and the faculty and to talk about antimicrobial resistance and antimicrobial stewardship, meaning the ways that we can improve the way that we prescribe antibiotics so that we can uh, decrease the resistance problem. Can you tell us first about the cooperation, how, how this cooperation became? Uh, this cooperation is set up through the Ministry of Health and we, uh, we have had this cooperation between American physicians and Macedonian physicians now for, for several years and it's a, a privilege to be back. Yeah. So something more about the, the lecture. You said that we can develop uh, resistance on ant antibiotics. Is there something we can do? Yes, there is. So antimicrobial resistance is becoming a larger problem and it's, it's global, it's worldwide. We have the same problems in the United States as in Europe, as in, as in Macedonia. The ways to reduce antimicrobial resistance are really to be more thoughtful about the way we prescribe antibiotics. Is there any national strategy in any country? Do you have information? Like United States? Or uh, each, each nation has been coming up with their national strategies. In fact, the Macedonia just finished their strategic action plan for the last five years, finished up in um, December, and they are working on the draft of the next strategic action plan, and that's already in works. It's in draft. Do, do we have alternative for antibiotics? It really depends on which type of infection it is. Sometimes there are alternatives for antibiotics, and that's something that people should really ask their physician about. They should really ask if an antibiotic is necessary or indicated, or if, if maybe they could use something else. If the infection is caused by a virus, they don't usually need an antibiotic, and they'll get better on their own. Yeah. You said that this is a worldwide problem. Yes, sir. Uh, do you have any kind of information why do we came to this point? Honestly, it, it seems like this has been a problem with antibiotics being overused and overprescribed for infections that are not, uh, not bacterial. So is doctors false? That's a good question. I, I think we all play a role in this. It's also been not only antibiotics used in people, but it's also antibiotics used in food animal production and in animals. It's also antibiotics that end up in the environment and it's antibiotics that um, involve some of the bacteria that live in and on and around us. So the, this is, um, it's the culmination of multiple different events, uh, rather than I would say blaming any one particular group of people. This is the first lesson from the doctors and professors of which we have the third year of active work and who are here actively to bring their experience and knowledge to our students and to work with the patients, the real patients in the clinic. Professor Vajt Deneska Brian Vajt is coming from San Antonio. He is a doctor and at the same time a professor at several universities in America. Доктор со огромно искуство во полето на инфективните заболувања и како што можете да видите денеска зборуваше за стратегија на некој начин што треба да се прави во поглед на намалување на резистивноста на 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 на, на овие микроорганизми односно бактерии кон овие антибиотици што во последно време се припишуваат и каде што треба и каде што не треба. Тоа е проблем со кој што ние сите се соочуваме и многу често како што и кажа доктор Вајт постојат алтернативни начини, постојат и нормално цели програми како да се спречи прекумерната употреба на овие антибиотици во секојдневието, кои што многу често се даваат и во ситуации каде што апсолутно немаат никакво дејство. Тие се од од универзитетот се вклучени во некој начин во изработка на таа стратегија. Да, 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 и немаме значи ние активно вклучени професори, професорката Милка Здравковска, професорот Вело Марковски, професорот Васе Талес, Васо Талески кои што се активни учесници во тоа тело и изработуваат а, стратегии за некако на некој начин да се спречи оваа прекумерна употреба на антибиотиците. Мислам дека свестноста за овој проблем кај обичното население од ден на ден станува се поголема и веќе има ефекти. До кога ќе има и како ќе се одвиваат зависи не зависи само од а, значи нас или од здравствените работници, зависи пред се од тоа какви све пандемии и епидемии во моментов не очекуваат. Не сме свесни за сите за сите а, модификации и генетски мутации што настануваат и тоа е она најстрашното. Постојат како што кажа професорот Вајт 
супер орган, микроорганизми за кои што во моментов нема антибиотик. Не дај Боже да се соочи место таков предизвикајност, како што во моментов или предходната година беше зика вирусот. 